வணக்கம் நான் உங்கள் காளிதாஸ் பேசுகிறேன் கேபிள் சென்ட்ரி சேனலில் இருந்து நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் எனது மனமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா வாட் இஸ் கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷனுங்கிறது எந்த சுச்சுவேஷனில் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் என் புட் ஆப்ஷனுங்கிறது எந்த சுச்சுவேஷனில் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கும் போது ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அதாவது ஒரு காசை கொடுக்க போகிறோம் உடனே அந்த பொருள் நம்ம கிடைக்க போகுது ஓகே அதே மாதிரி ஒரு பொருளை நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான காசும் கிடைக்க போகுது இந்த இந்த டீலிங் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் கால் ஆப்ஷன் அப்படின்னா அது என்ன ஆப்ஷன் அது என்ன கால் அது என்ன புட்டு அது என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிறைய பேருக்குள்ள டவுட்டு ஸோ இதுக்கான வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதை டெக்னிக்கலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு புரியாது அப்படி புரிகிறத விட உங்களுக்கு ஒரு கதை விஷ் கதை வடிவமாக சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வந்து எளிதாக ஒன்று எல்லாருக்குமே புரியும் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதை தவிர நம்ம என்னோட சேனல் எல்லா சோசியல் மீடியாலும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அங்கேயும் வந்துட்டு கேபிள் சென்டர் டைப் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நபரை நான் தேர்ந்தெடுத்து இந்த கதையை வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா ராமு அண்ட் சோமு இது நமக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஒரு பெயர் பெயர்கள் அதனால் வந்துட்டு ராமு அண்ட் சோமுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரை நான் நம்பரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கதையை வந்துட்டு நான் உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த கதையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ராமுங்கிறவர் வந்துட்டு பையர் சோமுங்கிறவர் செல்லர் ஓகே இந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ வில்லேஜ் சைட்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய நீங்கள் தரிசு இல்லை இடம் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா அந்த தரிசு இடம் வந்துட்டு அது மாதிரி வந்து நிறைய ஏக்கரில் வந்து நம்மள்கிட்ட சோமுட்ட வந்துட்டு இடம் இருக்குது ஓகே இப்போது என்னென்னா இந்த மாதிரி சினாரியோவில் அந்த ஒரு ஏரியாவில் அதாவது அந்த தரிசு என்னெல்லாம் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்துட்டு ஒரு கட்சி கூட்டம் நடக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு எலெக்ஷன் டைமு இந்த எலெக்ஷன் டயத்தில் ஒரு ஆக்சுவலி கட்சி என்ன வாக்குறுதி தெரிவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் வரப்போகுது ஏன்னா ஏகப்பட்ட வந்துட்டு தரிசு நலம் கிடக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த சைடில் ஒரு ஏர்போர்ட் வரப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்படி ஏர்போர்ட் வரப்போகுதுன்னு சொன்னவுடனே இந்த கேட்டோம்னா ராம் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த இடத்த இப்போயே வாங்கி போடணும் ஏன்னா இந்த இடம் வந்துட்டு பயங்கரமாக வந்து ஏறப்போகுது ஏன்னா எலெக்ஷன் வந்து ரெண்டு மாதம் இருக்குது இந்த எலெக்ஷன் ரெண்டு மாதம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கான வேலைகள் நடந்துச்சுன்னா இந்த இடம் வந்து எங்கேயே போயிடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகிடும் அட்லீஸ்ட் டபுள் ஆகிடும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அப்படி நினைக்கும் வந்து இடத்த வாங்கி போன நினைக்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து அந்த மார்க்கெட் ரேட் அதனுடைய இடம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா ஓகேவா ஸோ அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கும் போது அந்த மா அந்த இடத்த வந்துட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நீ கொடுத்து வாங்கி போட்டு சப்போஸ் வந்து அந்த கட்சி வந்து நாளைக்கு எலெக்ஷனில் செலக்ட் ஆகாமல் போயிட்டுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஏர்போர்ட் வரத்துக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து மூணு லட்ச ரூபா ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு இதே சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ராமுட்ட பேசுகிறாரு ராமு சோமுட்ட பேசுகிறாரு ராமு சோமு வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இந்த இடத்த விக்கிறது ரெடியாக இருக்காரு ஏன்னா இன்றைக்கி அஞ்சு லட்சம் இருக்குது சப்போஸ் நாளைக்கு இது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹைப்போடு இருக்குது அப்படின்னு என்னென்னா இவங்க வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கோம் ஹைப்போடு இருக்குது நாளைக்கு வந்து இது வராமல் போச்சுன்னா இதை இப்போ எல்லாருமே வாங்குறது சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இவர் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு வந்தாலும் வரலாம் வராமலும் போகலாம் இருந்தாலும் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து சோமுக்கு வந்துட்டு ஃபேவரபுளான சுச்சுவேஷனு சப்போஸ் அது வராமல் போச்சுன்னா எல்லாருமே வாங்கி போட்டதுன்னா செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக விற்கிற விற்கும் போது என்ன மூணு லட்சத்து ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்போ இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் அஞ்சு லட்சம் போது அது ரெண்டு லட்சம் மைனஸ் ஆகி இன்னும் மூணு லட்சம் போச்சுன்னா இன்னும் வந்து சோமுக்கு வந்து லாஸு ஓகே இல்லை அதே ப்ரைஸில் இருக்கலாம் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது கொத்துக்கிட்டா இந்த ஒரு லட்ச ரூபா இப்போ வந்துட்டு இந்த டீலிங் கொத்துக்கிட்டா இவருக்கு வந்து சோமுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டு தான் அப்படிங்கும்போது இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த சினாரியில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ ராமு சொல்கிறாரு நான் உன்னோட இடத்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவருக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் ராமுக்கு அதாவது வந்துட்டு இந்த கட்சி செலக்ட் இந்த கட்சி வந்துட்டு ஜெயிக்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ப்ரப்போசலில் மூவ் பண்ணி அந்த ஏர்போர்ட் வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ராமுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் உனக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஃப
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இதே மாதிரி வந்துட்டு அண்டர்லைங்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டெரைவேட்டின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது டெரைவேட்டினுடைய ஒரு ஃபியூச்சர் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து வந்து எங்கேருந்து டெரைவ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து டெரைவ் ஆகுறதுனால இதை வந்து டெரைவேட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிலையன்ஸ் இருக்குன்னா ரிலையன்ஸோடைய ஸ்பார்க் மார்க் ஸ்பாட் மார்க்கெட் என்ன ப்ரைஸோ அதுதான் அண்டர்லைங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து டெரைவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் ரிலையன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி நூறுரூவா இருக்குது இது ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு போகணும்னு சொன்னாங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஆப்ஷன் ட்ரே ஆப்ஷனுடைய ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு ஆப்ஷனோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு போகுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்ஷனுடைய அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் இந்த மாதிரியான அக்ரிமெண்ட் தான் ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் சொல்கிறாங்க இதில் யார் வாங்குகிறாரோ அவர் ஆப்ஷன் பையர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யார் வந்து இதில் அக்ரிமெண்ட் போட்டு பையராக இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமு ஆப்ஷன் பையர் அவர் ஸோ சோமு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆப்ஷன் செல்லர் இந்த ஆப்ஷன் செல்லரை வந்து ஆப்ஷன் ரைட்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ரைட் ஆஃப்ங்கிற ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தீர்த்து வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதோட முடிச்சு வருது ஸோ அதனால செல்லருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரைட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஆப்ஷன் ரைட்டர்னும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ இந்த இதில் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து அக்ரிமெண்ட் ஃபீயாக கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு ப்ரீமியமு ஓகே ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் வந்து எப்போ ஏறும் எப்போ இறங்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராமு நினச்ச மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கான வர்றதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்துக்கிட்டுச்சுன்னா அதுக்கான ப்ரிப்போசல் போட்டு அதுக்கான வந்துட்டு அந்த கட்சி ஜெயிச்சு அதுக்கான எஸ்டிமேட் போட்டு அதுக்கான நடந்துக்கிச்சுனா அப்போ என்ன ஆகுது அந்த சரௌண்டிங்கில் உள்ள மற்ற இடத்தையும் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இப்போ சோமு மேர் மற்றவங்க வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அவங்க இன்னும் அதிகமான அக்ரிமெண்ட் ரேட்டுக்கு போடுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒன் லேக் கொடுத்து வந்து அக்ரிமெண்ட் ஃபீ போட்டாங்க மற்றவங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுவாங்க டூ லேக் போடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது மார்க்கெட்டோட மதிப்பு ஏறுது அப்போ என்ன ஆகுது ப்ரீமியம் ஏறுது இதுதான் வந்துட்டு இது லாஜிக்கு இதே தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் ஸோ இந்த அதர் சைட்லையும் பாருங்கள் இப்போது சப்போஸ் வந்துட்டு அந்த கட்சி ஜெயிக்கல ஏர்போர்ட்டுக்கான வேலை எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அங்கே உள்ளவங்களாம் சீக்கிரம் வித்துட்டு வருவாங்க ஏன்னா அப்போ ஒரு ஹைப் இருந்துச்சு அதனால் வந்துட்டு வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்க போகிறதுனால எல்லாருமே என்ன ஆகும் சி சீக்கிரம் வித்துட்டு நம்ம வர்ற காசு வந்து சம்பாரிச்சிடலாம் லாபத்தை எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா இன்னும் நஷ்டமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ வந்து ராமு வந்து சீக்கிரம் போட்டதுனால ஒன் லேக் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்தாரு அதே கேஸ் வந்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மற்றவங்க எயிட்டி தௌசண்ட் போடுவாங்க இன்னும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போடுவாங்க அப்போ இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டுடைய மார்க்கெட் மதிப்பு என்ன வந்து இன்னும் குறையுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டீலிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸு போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் இதே பாருங்கள் சப்போஸ் வந்துட்டு அஞ்சு மாதம் முடிஞ்சிச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் அஞ்சு மாதம் முடிஞ்சு இருபத்தெட்டு நாள் ஆச்சு இந்த ரெண்டு நாள் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அது வரைக்கும் ஒரு ஏர் அந்த கட்சியும் ஜெயிக்கல ஏர்போர்ட்டுக்கான ஒரு விஷயம் நடக்கல இப்போ என்ன ஆகும் டோட்டலாக வந்துட்டு ராமுக்கு கிடைக்க போகிற அமௌண்ட் என்ன ஜீரோ அப்படின்னா ஏன்னா இது வந்து இனிஷியலாகவே பேசியிருக்காங்க இது நான் ரீஃபண்டபுள் ரிட்டன் பண்ண முடிய ப பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் ஜீரோ ஆகுது ஸோ இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ப்ரீமியம் ஜீரோன்னு சொல்லுறேன்னா இதே மாதிரி தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு ப்ரீமியம் போட்டு அமௌண்ட் வாங்கிய அந்த எக்ஸ்பைரி டே வரும்போது உங்களோட டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகலாம் அது ஜீரோ ஆகிடும் அதாவது வந்து டைம் டிக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைம் டிக்கேல அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா அதே உங்கள் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா நீங்கள் ஒன் லேக் போட்டுருக்கீங்க இப்போ எல்லோரும் சரௌண்டிங் சோமு மாதிரி உள்ளவங்க மற்றவங்க எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டுருக்காங்கன்னா உங்கள் டைரக்ஷன் போய் அதே ஏர்போர்ட்டுக்கான வேலை நடந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு என்ன ஆகும் டென் லேக்ஸ் கூட ஆகலாம் அந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபீ ஓகேவா அதுதான் வந்து இதில் வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸு ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பையருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் வந்துட்டு அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு லாஸு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராமுக்கு வந்து இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் ஃபிக்சட் லாஸு சப்போஸ் அது நடக்கலைன்னா அதுதான் வந்து ஆப்ஷன் பையருக்கு ஆனால் செல்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் ரைட்டர் செல்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் லேக் வந்துட்டு இருக்கு
ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷனுக்கும் புட் ஆப்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நல்லா தெளிவாக வந்து சமரைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ கால் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த சுச்சுவேஷனில் வரும்னா அந்த பொருள் இல்லை அந்த இடம் இந்த கேஸில் எடுத்துனா இடம் இதனுடைய இடத்தினுடைய மதிப்பு விலை ஏறும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் அதுதான் எக்ஸ்பைரி டே குறிப்பிட்ட பீரியடில் ஏறும்னு நினச்சிட்டு அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து அக்ரி பண்ணிட்டா அது வந்துட்டு கால் ஆப்ஷன் அது இறங்குன்னு அக்ரி பண்ணிட்டா அது புட் ஆப்ஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சிஇன்னு சொல்லுவாங்க பிஇன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த இனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மொதல் மொதல் வந்துட்டு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஆப்ஷனை அதனால் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் வந்ததுனால வந்துட்டு இது சிஇ யூரோப்பியன் கால் அதே வந்துட்டு புட்டாக இருந்ததுன்னா யூரோப்பியன் புட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சது சொல்கிறேன் கால் அப்புன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது வந்துட்டு அப்புனா உங்களுக்கு கால் அப் எப்படி நம்ம ஃபோன் வந்துட்டு கால் அப் சொல்கிறோம் ஃபோன் ரிசீவர் தூக்குறது வந்து கால் அப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் கால் அப்படின்னு வந்தாவே அது என்ன அப் அப் இப்போ மேலே போகுமா கீழே வருமா அப்படிங்கிறது உங்களால் லிங்க் பண்ண முடியலன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கால் அப் அப்படின்னா ஃபோன் அப்படியே அட்டன் பண்ணுறோம் கால் அப் ரிசீவர் தூக்கி அது மாதிரி அப் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி ஞாபகம் வச்சுங்க தட் இஸ் கால் ஆக்சுவலி கால் ஆப்ஷன்னா அப்பு புட் டவுன் கீழே வைக்கிறது ஓகேவா அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து கீழே போகும் அப்படிங்கிறது புட்டு ஸோ காலுக்கும் புட்டுக்கும் வந்துட்டு காலுனா அப்பு புட்டுனா டவுன் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க சிஇனா கால் அப்பு இப்போ பிஇனா புட் டவுன் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் பிகினஸ்க்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளாக இருக்கும் அப்படி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களை லைக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பயனாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரிவிங்க உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க அது உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து மீண்டும் ஒரு தடவை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பெல் பட்டன் வ